Всем привет, меня зовут Яна, и в этом видео мы с вами будем делать вот такой вот осенний латте мейкап. Латте мейкап это название макияжа, в котором преимущественно используются шоколадные, кофейные и прочие осенние оттенки. Ребят, я не умею краситься, но вот что получилось у меня, поэтому если получилось у меня, то у вас точно получится. Желаю приятного просмотра. Всем еще раз привет, я вышла из души и после этого на лицо ничего не наносила. Какой макияж без увлажнения? Плохой. Ответ плохой. Поэтому первая моя покупка – это осенняя маска. Я разлюбила тканевые маски, но атмосфера располагает. Маска обещает нам выровнять тон. С кожей у меня есть проблемки, поэтому давайте проверим. Я ее нанесу и вернусь к вам. А, ну так, чтобы я еще когда-нибудь сделала маску на распущенные волосы. Увлажняем губы. У меня бальзам от Кармак с вишней. Я не могу, когда у меня распущены волосы, а я в маске. Мне прям супер некомфортно, но ради видео, кстати, зацените мой фон. Я правда старалась над ним. Все ради вас, ребята, все ради вас. Как вам мой видок в маске? Ну, ребят, красота требует жертв. Давайте просто представим, что мы с вами на ночевке. Да, ребята, и такое амплуа у меня может быть. Так, масочку сняли, теперь у нас увлажнение. Я использую крем от Silimax. У меня пока не сформировалось мнение по поводу него, но пока пользуемся. Чуть-чуть фейс фитнеса. Кстати, честно говоря, я не особо люблю маски перед макияжем, потому что кожа с ними жирнится еще больше. А у меня кожа и без того комбинированная, жирная, но с тыквой ради видео можно. А так обычно перед сном. Давайте перейдем к тону. Я редко использую тоналку, но если использую, то это от Divash. Я зачем-то взяла 0,2 оттенка, когда консилер у меня 0,1, но я его брала, когда была загорелая. Он мне подходил. Сейчас, мне кажется, не прям идеально подходящим, но я его использую. Я помыла и намочила спонжик. Я обязательно его мою перед каждым применением, потому что вы сами видите, что кожа у меня привередливая. Мягко скажем. Я купил новый спонжик такого осеннего цвета, но что-то мне не нравится. М -м -м. Я пойду помою свой старый. Так, <смех> помыли. Видите, вот этот он такой, как губочка, он мягкий, в отличие от зеленого. Не знаю, зачем я его купила, но я думаю, он будет хорошим, видимо. <смех> видимо, я думаю, он будет хорошим. Обязательно мойте спонжики перед применением. Они же влажные и... Представьте, сколько всего там внутри развивается. Тоналка я пользуюсь очень-очень редко, потому что я стараюсь не перегружать свою кожу. Она у меня проблемная, если кто еще не понял. И в основном я пользуюсь только консилером. Но на какие-то мероприятия, где мне надо будет долго ходить с макияжем, я могу использовать тоналку. Сегодня я решила ее использовать для того, чтобы показать чистый макияж. Ну, конечно, это не гарант, что он получится чистый, потому что я далеко не бьюти-блогер, ребята. Прям супер далеко. Я не люблю краситься именно по творческому, то есть я не люблю перегружать лицо, мне нравится, когда у меня на лице минимум косметики. Больше всего я не люблю и никогда не любила красить глаза. Мне кажется, самый красивый макияж на мне это когда просто реснички, чуть-чуть хайлайтера и, возможно, какие-то легкие легкие тени и тонкие тонкие стрелки коричневые. Но сегодня на слаты мейкап там тени обязательны. Посмотрим, что получится, самое интересное поэкспериментировать, но предупреждаю, что чего-то вау от меня не ждите. Не забываем, что в этом видео также обзор покупок из золотого яблока. И следующая покупка это консилер, который я просто обожаю. Я его покупаю, наверное, раз в 50. Я его правда люблю. Он многим не нравится, но мне он идеально подходит. Он легкий, но в то же время и плотный. Он матирует, но при этом и подсвечивает. Я не знаю, как ему это удается, но я его правда люблю. Хотя у него очень много хейтеров. Он еще любит заканчивать в самый неподходящий момент. То есть вот продукты сейчас много, но я уверена, что завтра или послезавтра, или в ближайшую неделю я проснусь, а кисточка будет сухая. Такое было не один раз. Не очень подходящие моменты. Консилер я наношу под глаза. Вот такую полосочку вверх для лисьего взгляда. На носогубку и на высыпание. Кстати, к воспалениям я стараюсь наносить концом. То есть вот, вот этой вот частью. Мне кажется, с детьми так не водится, как я со своей кожей, но... Что поделать? Я привыкла уже. Первый слой консилера я растушевываю пальцами. Обязательно чистыми. Я их помыла. Такими чуть прихлопывающими движениями. На воспалениях я более тщательно как бы вот бью в одно место. То есть если вот где-то на носике можем чуть вот сюда вот переносить, чтобы равномерно распределять продукт. 
Воспаление я бью прям точно. <laughs> бью в одну точку, реально. Раньше вместо фоналки я использовала CC-крем от Herborian зелененький. Но для меня он, опять же, очень темный. Он на мне желтил. Он был слишком плотный. И я не могу сказать, что видела прям супер какие-то изменения в покраснениях. Он был очень плотный, но при этом скировал так себе. Так, с первым слоем консилера мы закончили. И теперь приступаем к контурингу. В повседневной жизни я люблю сухой контуринг, но... Опять же, когда какое-то мероприятие, либо съемка видео, я использую влажный контуринг. Для контуринга я использую стик от Influence в оттенке 01. Наношу я, можно сказать, вот такой вот троечкой. Даже иногда наношу и на углы челюсти, но редко. И так как у нас осенний макияж, мне нужно будет чуть больше, чем обычно использовать именно коричневый цвет. Я его наношу чуть больше обычного. Растушевываю я его обратной стороной кисточки. У меня кисточка от Top Face. И захожу на скулу именно в осеннем макияже. Потом мы еще добавим румян. Но так как нам нужны коричневые цвета, у меня румян розовые. Потому что у меня такой цветотип. Кстати, сейчас я сделала контуринг носа. Обычно я его не делаю. Надеюсь, получится нормально. Для видео можно. Ну и просто так можно. Просто я не знаю, я не делаю почему-то. Но я наношу много румян. На носик вот. Вот румян я прям... Люблю. Так, вот то, что у нас остается на кисточке, я наношу на веки. Мы еще и будем использовать тени, хотя я это вообще не люблю, но попробуем, постараемся. Я наношу не прямо на само веко, а вот на верхнее, или как оно называется? Ближе к брови, короче. Верхнее веко. Большое. Как? Не знаю, ребят. Так, -с. кожа становится получше. Ну, визуально. К сожалению. К сожалению, только визуально. Затем следующая покупка это румяна. Я использую также от Divash. Я увидела в каком-то Reels. Я всю косметику, которую покупаю, вижу в Reels и покупаю по рекомендациям из Reels. Кроме вот того консилера. Его никто не советует. Я вам рекомендую, ребят, попробуйте и составьте свое мнение сами. Румян у меня от Divash. Точнее, это мультитинт. Вот, он и для щечек, и для губ, и для глаз. У меня оттенок 02. Старый уже подходит к концу. Я их наношу не жалея, потому что лишнее мы все равно уберем. Уже использую основную часть кисточки, макаю ее в румяна и вот так вот остатки оставляю на руке и только потом пере... Так, у меня тут произошел некий форс-мажор. Я переборщила с румянами, но все уже исправила. Я пропитала их салфеткой и чуть-чуть прошлась спонжиком. Ну и причесалась заодно, а то надо было. В общем, у меня по-прежнему румян находится на тыльной части руки. Я их вот так вот наношу. Сначала кажется, да, то, что их много, но не стоит этого бояться. Я опять, кажется, переборщила, либо, я не знаю, может, это из-за освещения-то кажется. Угу. Я за салфеточкой. Так, вот так вот чуть-чуть убираем излишки. Вот сейчас уже получше. Вот. Другое дело. Кстати, я люблю еще наносить румяшки вот сюда вот. Мне кажется, это милым. Еще я подумала о том, что я, да, не люблю тени, но я использую и контуринг, и румяна вот на подвижный век, вспомнила, как называется. На подвижный век, а по сути, это тот же функционал а, теней, просто я их выполняю румянами, и он, мне кажется, более естественным, более подходящим моему лицу, моему макияжу. Что, ребят, я думаю, тут все-таки проблема в свете. Света, ты что творишь? Так, ладно. Все супер. Не переживаем. Я еще подумала, у нас будет не прям латы, у нас будут малиновые латы. Потому что все-таки у меня... А... а что я не понимаю, что я не так делаю? Что я не так делаю, я не понимаю. Про... Ну, ладно, будем думать, что это все из-за реально яркого света. Ладно, берем сейчас излишки. Прям очень много почему-то на кисточке продукта. Не жалея, потому что лишнее мы все равно уберем. И у нас получается... Я не понимаю, ребят, а что? Почему у нас здесь на лбу белое пятно? Не знаю, вам видно, нет? Ладно, ребят, это закон подлости, и на съемку видео всегда так. Так, ребята, don't panic. Все окей. Камин, кстати, вернулся. Если кто-то заметил, что его не было пару минут. Так, все супер. Don't panic. It's organic. Беру спонж и прибываю, прибываю на перо, прибиваю румяшки. Главное вот на линии скул не направлять спонж вниз, 
а наоборот как бы вот так чуть-чуть вверх, чтобы не старить наше лицо. Так, все, супер. Теперь мы снова берем наш консилер и наносим на те же места, только чуть поменьше. Не залезаем на контуринг в основной сфере. Блин, надо было, наверное, еще слой консилера нанести на покраснение на скуле. Я не знаю, почему у меня здесь такая сыпь, поэтому забыла про это, но ничего страшного. Опять-таки на носа губочку. И еще мне нравятся уголки губ вот так вот, вот вверх делать. Не знаю, влияет на что-то или нет, но мне нравится. И опять-таки пальчиком похлопывающими движениями распределяем. Можно еще кисточкой, но я кисточку не мыла, поэтому не хочу рисковать. Все, распределили наш консилер и снова наносим еще один слой. Опять-таки повторюсь, на повседневной основе я так не крашусь плотно. Я использую максимум консилер без тональной основы и сухой контуринг. Но сегодня у нас не повседневный макияж, а малиновый лата. Малиновый, ребят, не забываем. Подчеркиваю линию скул. Можно даже вот так вот, знаете, чуть подчеркнуть яблочки. У меня просто оно само собой получается, но показываю вам. Вот эту вот линию я сохраняю. Не знаю с чем, но это просто анатомически так получается. И это наш заключительный слой консилера, поэтому теперь мы все растушевываем спонжем для того, чтобы смешать текстуры. И вот я как бы чуть-чуть захожу на румяна, но не перекрываю их полностью. Переборщили чуть-чуть, исправляем ситуацию, чтобы не было такого резкого перехода. Получается такой, не знаю, видно, не видно, надеюсь, видно. Плавный красивый переход. Смотрите, какой красивый тон. Как он влияет на внешность. Каждый день бы так красилась, но тогда... Мне кожа бы точно не сказала спасибо. Так, теперь это не выглядит как маска, как отдельный слой кожи. Все выглядит естественно, особенно вот эти части, где тональная основа может забиваться. Например, носогубки и под глазками. Тушуйте особо тщательно. Но у меня нос, он прям вот вжат, как будто, не знаю, как писать. У меня вот в этих частях прям забивается. Я мопс. Так, и теперь мы все это фиксируем пудрой. Пудра я также пользуюсь очень редко, у меня она опять-таки от Диваш, я не знаю, почему у меня вся косметика от Диваш, я это даже не, об этом даже не подозревала, но получается бюджетный макияж, супер. Это банановая пудра, я ей пользуюсь уже год, и она все никак не планирует кончаться, но я ей пользуюсь очень редко. Кисточка у меня с Вавруси, потому что мне нужна была именно кисточка футляря, для того, чтобы она не собирала пыль. Так, и вот так чуть-чуть набираю. Так, без зеркала будет сложно. <laughs> Ладно. И вот так вот под глазки. Чуть-чуть фиксируем. Там стряхиваем. Так, на лобик. Т-зона. Так, набрали побольше. И проводим вот здесь вот по линии скулы. Так, сейчас буду смотреть в зеркальце. Вот у нас получается такой бейкинг. Просто уже на глаз измеряю. Я знаю, сколько мне надо пудры. Все, что осталось, мы вот так чуть-чуть наносим. Вот так вот. Оп. Так, а мы будем какие тени использовать? Давайте пока глаза я пудрить, пудрить, <смех> пудрить не буду. Так, вот так вот по всему лицу проходим слегка. И вот тут прям самые-самые остаточки, прям вот их вообще чуть-чуть, наносим на монашки. Просто для того, чтобы следующим шагом у нас будет сухой контуринг, чтобы закрепить жидкие текстуры, и чтобы сухие румяные контуринг закрепились с пудрой. Супер, немножечко ждем, а потом я это просто... Кстати, лучше в черной одежде не наносить пудру. Но мне, кстати, даже как-то повезло. У меня домашний хват, поэтому не страшно. Так, и теперь вот такими же похлапывающими движениями чуть-чуть вот так вот на некоторых местах делаю. Смахиваю как бы пудру. В основном это похлапывающие движения. Видите, контуринга как будто и не было. А мы боялись, что переборщили. Нет, мы даже его... Ну, нет, мы сделали прям вот как надо. Мы не, не переборщили и не, не добрали. Короче, все супер. Сухой бронзер и сухие румян у меня от Revolution. Я покупала в прошлом году себе адвент-календарь, на который хотела сделать обзор на YouTube, но так и не сделала. От Revolution как раз-таки. С тех пор они у меня есть, я ими пользуюсь. Так, вот контуринг я не очень люблю, он прям сильно любит пятнить. Я вот так наношу тоже похлапывающими движениями. Прям вообще чуть-чуть. Наношу также на глазки, вот так вот, создавая линию вверх подвижное веко. Не знаю, меняет ли это что-то, но пусть будет. 
Так. Нет, ну, кстати, тень какая-то создается. Мне кажется, взгляд раскрывается. Может, даже побольше, кстати. У нас все-таки лата мейкап. Я, кстати, не люблю не улыбаться. Я просто ношу вот по естественной текстуре. У меня сами по себе скулы такие хорошие. И я просто их подчеркиваю. Так, носик чуть-чуть. Зачем я это делаю? Я его никогда не... не это. Мне кажется, я не умею это делать. Но зачем-то... Да, но зачем ты делаю? Так, теперь у нас румяны, я буду их прям вообще чуть-чуть наносить, для того, чтобы все-таки сохранялись коричневые цвета. Но вообще без румян я не могу, ребят. Я, я, я реально вот прям без губы, без румян свое лицо не вижу. Кстати, надо чуть губы увлажнить. Я даже чуть захожу вот, вот сюда вот, под глазки. Мне кажется, это так освежает, прям молодит лицо. У меня так baby face. Надо как бы использовать, что нам дано. Вот, малиновый лад уже. Хотя мы даже глазки не красили, вот в лата мейкапе обычно упор на глаза все-таки. Видите, как прям красиво создаются тени, как подчеркивается лицо, я прям обожаю это. Так, и теперь мой любимый на нос. Я на нос обычно только остатки наношу, если есть настроение такое покуролесить, то отдельным, а, как это назвать? Короче, отдельно набираю продукт для носа. Это что у нас получается? Контурн готов. Я сижу уже два часа. Ура! Давайте теперь перейдем к бровям. Брови я всегда красила вот такими тенями. Я даже не помню, откуда они взялись. Я не нашла здесь фирмы. Нют он. Но последний год я перешла вот на такие карандашки. И это как раз-таки одна из новых покупок. Это карандаш от Belor Design. Увидела рекомендацию, опять же таки, в Reels. И решила взять. До этого я пользовалась Vivian Sabo. Вот этот карандаш, я тоже не знаю, что за фирма. Art Bro. Купила его в золотом яблоке. Он хороший. Но он так же, как и Vivian Sabo, слишком быстро смывается. В отличие от вот этого, который я увидела как раз-таки в рекомендациях, он менее масляный, а, соответственно, будет более стойким. Пока не буду открывать новый, хочу использовать до конца старый. Так, перед тем, как начать красить брови, я их зачесываю вот так вот вверх, для того, чтобы мы прорисовали нижнюю линию. А. <с> Все, походу, он кончился. Да. Ура, ребята, открываем новый. Асмэр. Ой. Такс. Попробуем. Ой, он такой жесткий. Ну ладно, зато более стойкий. Так, и вот так вот прорисовываю. У меня, кстати, есть а, такой... Разрез. Блин, он мне кажется какой-то серый. Адрес попробую. Мне кажется, да, слишком холодный. М -м -м. Ладно, не паникуем раньше времени. Видимо, окей, сегодня у нас будут темные брови. Нет, ребят, все-таки серые брови я не хочу. Берем старого верного нашего друга. Глэм Тим. А, Фаберлик, господи. Вот, Фаберлик, тени. Буду знать. Закрашиваем пока что как бы тело брови. Форму сейчас чуть попозже сделаем. Не знаю, чем. Ладно, будем решать по мере поступления проблемы. Я уже отвыкла тенями красить, если честно. Ой, я не в тот цвет макнула. Ладно, ребят, вообще брови, конечно, дарят. Действительно, рамка как бы нашего лица. Ну, не все же должно быть у нас идеально, правильно? Я просто заполняю, у меня брови сами все густые, их еще отрастила, благодаря сыворотке, которую, я думаю, без меня знаете все. Но она реально работает, мне даже листички стали получше. А брови прям вообще супер густые стали. <къем> Это, конечно, удивительно. Ненавижу тебя. Ненавижу тенями красить. Чего? Я не люблю. Так, вот так вот еще сейчас растушуем. Посмотрим, что у нас получается. У вас, кстати, была эра страшных бровей. Я их не красила так сильно, но они у меня были такие бесформенные. Здесь начало густое, кончик такой узкий. Я их при этом не красила. Вот у меня вот только вот такие ужасные брови были. Знаете, вот это вот, в 2016 было. То, что я их в целом не красила, но если бы красила, я думаю, там бы вообще было еще, еще хуже. Ну ладно, ребята, в 2017 это было модно. Теперь вот чуть прорисовываю все-таки волоски новым карандашом. И вот здесь вот как бы прочерчиваю прям форму. Потому что без формы бровь будет неаккуратной. Вот я не знаю, лучше темная и аккуратная или неаккуратная, но не темная. Мысли в 3 часа ночи. Так, ладно, окей, пусть будет так. <coughs> Это у нас будет уже flat white. Кстати, какой у вас любимый кофе? Я за все лето, я, за, я летом так много пила кофе, я пила капучино, flat white. Иногда, супер иногда лат или раб, когда хотелось чего-то такого более сладкого. Сейчас я что-то прям надоел мне кофе, у меня брови разные получились. Жесть. 
Ну, почему вот именно когда я снимаю видео, сразу все так плохо? Короче, вот, и я люблю вот такую причину, даже фильтр просто так иногда люблю. Пишите в комментариях, как у вас любимый. Ну, малиновый <laughs> латте, который мы сегодня воспроизводим на моем лице, тоже имеет иногда вайп. Но я вот прям полюбила такое. Но пока эспрессо, <laughs> пока до эспрессо не дошла. Какой-то прям супер уровень должен быть. Стоит сызма внутреннего, я не знаю, как это связано, но почему-то в башке у меня... Вот так. Так, сейчас у меня здесь еще криво. Даже не знаю, как это комментировать, ребят. Вот всегда, когда новый продукт, почему нельзя их использовать перед какими-либо мероприятиями важными? Потому что не знаешь, как он себя поведет. Поэтому тестируйте, когда вам никуда не надо. Не на съемку видео, как я сейчас. Какие-то супер густые темные брови получились. Вот у нас тогда будет амаретта с коньяком каким-то грузинским, армянским. У нас сейчас... Короче, все меню. Соберем кофейни. Но без рафа, ребят. Моя внешность слишком темная для рафа. Сейчас докрашу, короче. И, кстати, я забыла показать, я за кадром здесь растушевала еще больше э, контуринг кисточкой от румян для того, чтобы смешать, потому что здесь контуринг прям лег пятном. Мне кажется, на камере это особо сильно видно. В жизни это не супер видно, но неприятно все равно. Контуринг плюс дисреспект. Так, и теперь я беру гель для бровей от, опять же, Revolution. Он также был в том э, адвент-календаре. Просто так Revolution, мне кажется, я себе не покупала. У меня вся косметика, которая от Revolution, из того адвент-календаря. Ну, я, кстати, сказала, потому что он прям супер вау. Вот, я пользуюсь, по сути, только гелем для бровей. Ой. Кисточки там были. Румяна, вот румяна мне нравится. И все. Там были еще красные помады, но они прям морковные красные, я такую не люблю. Я не люблю брови наверх, я не люблю ламинирование бровей. Я их делаю так вот по форме. Чуть-чуть вверх, но по форме. Вот, уложили наши брови. Так, и я чуть-чуть поправляю ватной палочкой, чтобы контур был более ровный, более четкий. Лучше, конечно, это делать кисточкой, которую вы наносили консилер. Но я сегодня кисточку не использовала, пальцами не хочу это делать, поэтому мы используем ватную палочку и вот чуть-чуть вот так вот пройдусь опять-таки румянами, потому что слишком белый след у меня остался почему-то. Ну и наконец-то переходим к главной части этого макияжа. Это наши глазки, зеркало души. Я буду использовать ту же палетку, что использовала для бровей, а также палетку от Revolution, снова Revolution. Она, кстати, у нас произошла смена поста у свечей. Вы заметили? В общем, да, Revolution. У нас бюджетный реально сегодня макияж. Это супер. Хм. Ой, ребята, не знаю, что получится. Спонжик у меня, <laughs> если что, под рукой. Так, давайте начнем с темного. Использую сейчас вот этот оттенок. Обязательно его вот так вот стряхиваю. И вот так вот наношу. Вот так вот вверх, чтобы был лисий взгляд. Пока все окей. Пока ничего не напротачили. Такс. Такс. Сглазили, кажется. Угу. Ладно, просто добавим также чуть-чуть сюда, чтобы было равномерно. Ой, у нас новый камин. Теперь делаем такой более карамельный оттенок. Вот этот. На серединку глаза больше. Использую, кстати, одну и ту же кисть. Пока что более светлый оттенок мы будем делать другой кистью. Ребята, я не люблю красить глаза, мне кажется, мне не идет. Чуть-чуть вот захожу вот сюда. Вот. Пока что какой-то лисий оттенок. А не взгляд получается. Ладно. Все-таки пока что лучше использовать спонж. Сюда вот чуть-чуть вот так. Оп, оп, оп. Хочу использовать побольше холодного вот такого оттенка. Думаю, вот это будет все-таки. Прям наслоить их на вот этот же оттенок. Для того, чтобы такую припудренность придать, не знаю, как назвать, такую пыльность. А вам слышно сверчков с камина? Или что там? А, там не камин уже, там костер, поход на природе. А вы смотрели мой влог сдачи? Смотрите. Беру такую более пучковую кисть. Будем красить нижнее века. Я думаю, все-таки возьму из этой палетки вот этот цвет, который, который больше всего я использовала. Завис камин. Ничего страшного. Я его использовала для бровей, и мне никто не сказал, что он слишком светлый для меня. Вот эта линия у нас есть, и мы ее соединяем с нижним веком. Вот так вот, чтобы был опять же такой сценический эффект, мне хочется его назвать. Ребята, это что? Так, ладно, не паникуем. Все окей. Вот видите, здесь вот такой зазор. И вот надо его продлить. Шучу. 
Будем сейчас чуть-чуть растушевать той кистью. Все это, кстати, у нас реально лата мейкап получается. Не, не, не сильно малиновый. С малиновым сиропом. Растушевываем. Во! Ребят, ну пока без ресниц, мне кажется, сложно сказать, но что-то да вычерчивается нормальное. Но я ожидала, честно говоря, я ожидала, что будет намного хуже. Пока все вроде как окей. Нам остались только светлые тона. Они вряд ли что-то испортят. Беру из палетки Фуберлик. Светлый матовый оттенок. И вот так вот его наношу. От начала внутреннего уголка до серединки. Немножко захожу на подвижный век. Прям совсем чуть-чуть. Ребят, я в шоке, что тут даже нормально получается. Блин, Визажист, наверное, смотрит и думает, что она делает. I'm sorry. Что-то неровное, не понимаю, что. Хочу вот так чуть-чуть здесь растушевать, чтобы был не такой резкий переход. Но сильно вот на внутренний уголок прям не захожу. Вот именно серединку века прокрашиваю. Ой, растушевываю. Так, ну, что я могу сказать? Вообще, кстати, хорошо. Беру опять же эту кисточку и теперь наносим шиммер. Мы сначала попробуем вот этот. Он такой более светлый что его можно будет более темным перекрыть. О, нет, мне кажется, он хорошо подходит. Так, что скажем на это? Я его наношу на центр, и вот от центра как бы таким веером. И вот сюда вот, и вот сюда вот. Треугольничком перевернутым. Ну, мне кажется, очень хорошо. Надеюсь, на камеру нормально выглядит. Ну, и пока что норм. Так, я сходила в ванную при более нормальном освещении, поправила макияж. Теперь вроде как все ровно. Я еще докрасила бровь, потому что она какой-то была супер тонкой. Вот, теперь, <смех> не обращаясь внимания на то, что это глаз темнее, я накрасила стрелки карандашом, опять же таки, от Revolution. Я думаю, уже не стоит говорить, откуда он у меня взялся. В общем, я прорисовываю линию продолжения века и захожу вот сюда, как бы повторяем анатомическую линию ресниц, выводя в конце, как бы, стрелку. Ну, я объясняю вообще. Карандаш, конечно, лучше заточить, но имеем, что имеем. И что мы делаем дальше? Опять-таки беру э, кисточку пучок и растушевываю стрелку вот так вот вверх. Ну, стрелки просто, я не знаю, как показывать, у каждого свой глаз, и каждый сам знает, как ему лучше рисовать стрелки, поэтому здесь я не знаю, какие советы давать, ребят. Сори. Это дело такое. И с нижним веком теперь с тенями соединяем карандаш. Нормально. Ну так, еще на всякий случай пройдемся. Супер. Также у меня есть коричневый айлайнер. Я его покупала то ли на Озон, то ли на Валберис. Он идеальный. Не знаю, что за фирма, но он вообще для... А, ну да, для глаз. Я почему-то думала, что он именно для бровей, потому что у него кисточка очень тонкая, такая мягкая. И с помощью этого мягкого фломастера, я уже рисую прям стрелку-стрелку. Ну, стрелку-стрелку для меня это маленькую линию. Сейчас покажу поближе, постараюсь. Вот так вот, оп, одним движением. Чтоб более мягкий переход... Блин, чтоб... Чтоб более мягкий переход был. Сейчас, подождите, ребят. Видите, я вот так сравняла кого Блин, ну почему так? Пусть будет так. И здесь у меня, видите, отпечаталось. Придется рисовать стрелочку побольше. Это что, черное? При таком освещении. Ребят. Нет. Браун. А почему, мне кажется, такой черный? Ладно, может... Не знаю. Ладно. Я еще рисую, не могу понять, что так контрастно-то. Почему она черная, не понимаю. Да вроде <смех> на руке коричневая. Короче, ребят, из-за того, что она такая контрастная получилась, здесь слишком яркий переход между карандашом и стрелкой. Это не очень смотрится. Ладно, давайте сейчас стрелку вторую рисую и что-нибудь с вами придумаем. Короче, да, стрелка у меня сильно отличается от того, что я задумывала, но я не отчаиваюсь. Я в итоге их вывела до середины века для того, чтобы как раз таки не был виден контраст между карандашом и айлайнером. Какая же ужасная форма стрелок у меня получилась. Вот я не знаю, доводить ли их до конца или нет. Как будто глаза косят. Я не знаю, как это исправить. Сейчас попробую здесь чуть-чуть рисовать. Так, ладно, ребят, допустим. 
Может, уже просто все верхнее века, почему то ничего не знаю. Ребята, это самое ужасное стрелять, которое мне когда-либо были в жизни. Ну ладно, если бы у нас и получились и стрелки, и тени, это было бы бинго. Я думаю, мы же накрасим ресницы, а это все поправит, надеюсь. И как раз-таки следующая покупка — это тушь от Шик. Я ее очень люблю, и поэтому заодно заказала новую. Ну и плюс, я думаю, это скоро тоже закончится. Не знаю, почему у меня две открытых, я их одновременно использую, но пусть будут. Сейчас покажу, как я крашу ресницы. Я получаю много комплиментов. Точнее, не я, а моя ресница. Первый слой я прокрашиваю просто так. Эта тушь уже такая подсохшая, поэтому она заодно распределяет ресницы. Так, просто вот так вот нажимаю и как бы закрываю глаз, прочесывая ресницы. И заодно тренирую мышцы глаз как раз таки. Так, с первый слой есть. Внутренние уголки обязательно. Кстати, сюда, наверное, надо бы использовать все накладные ресницы, но я ими не умею пользоваться, никогда не пользовалась и не хочу. Не знаю, почему один глаз всегда лучше получается, у меня это правый. Всегда реально получается лучше, как-то четче. Именно по ресницам, по стрелкам у меня всегда левый глаз, и по теням тоже левый глаз. Давайте попробуем другую, старую. Может, она получше будет? Это не знаю, открывать тушь или нет? Что думаете, ребят? Так, теперь крашу этой же тушью второй слой. Крашу просто сразу все ресницы, не протрашиваю ничего. Вот могу вот кончиком кисти, вот где слишком слившиеся, вот там могу поправить. И внешний уголок глаза тоже вот отдельно вот так прокрашиваю. Это самая важная часть, мне кажется. Когда внешние уголки не прокрашены, это сразу минус вайп. Смотрите, как я хорошо крашу. Даже почти нет шмоточков. Если ресницами, например, также случайно задеваете, не вытирайте сразу. Подождите, пока подсохнет, потом ватной палочкой и все. Так, с ресницами мы накрасили, но мой секрет отрываю от сердца. Я беру вот такой вот пинцет, мне кажется, он у меня с самого детства от мамы. Благодаря вот этому пинцету, какая бы у вас тушь ни была, именно вот эта часть делает ваши ресницы самыми красивыми. Я просто беру и вот так вот склеиваю. Честно говоря, еще немножечко либо в водичку, но <laughs> редко, когда водичку, чаще вот об язык вот так немножечко смачиваю. Ребят, ну, это мой лайфхак. Чем более слипшиеся реснички вы хотите, тем больше... Можете бачить. И вот так вот распределяю их. Как вот они анатомически лежат, так распределяю. Иногда я прям много склеиваю, иногда мало, не таким веером. Тут как получится, какое будет настроение, как рука дернется, не знаю, как описать. Взгляд более раскрытым становится. Знаете, иногда такое бывает, когда ресницы вообще не лежат. Вот какая-то одна прям торчит, выделяется. Я ее могу выдернуть. Я не знаю, это что, мазохизм, садизм, но просто... Но она чаще всего не выдираю, прям выдираю, она чаще всего сама отваливается. Так, сейчас века я чуть попозже подчищу. Я так крашу глаза, мне кажется, всю жизнь. Я всегда их вот так вот разделяю. Мне нравится такой взгляд. Он немножечко, конечно, такой аниме. Но по-другому прям не могу, по-другому, мне кажется, мои ресницы грязными, типа. Вот это реально паучьи лапки, хотя вот это называют паучьими лапками. Не знаю, с зеницами. Мне больше нравится вот этот глаз. Сейчас буду делать вот этот, сравните. Так, вот реснички накрашены. Да, они немножечко в слюнях. Что ж поделать? Сейчас хочу немножечко пропитать лицо, матирующей салфеткой, потому что оно прям блестит. Но, ребята, глазки. Моя самая любимая часть макияжа. Я... Мне кажется, тоже так делаю всю свою жизнь. Это белый хайлайтер с крупными частицами. Я его не помню, где покупала. Мне кажется, типа на Валберсе или вот в переходе где-то. Но это реально мой самый любимый хайлайтер. Мне не нравится желтый, мне не нравятся слишком мелкие частицы в хайлайтере. А вот это для меня прям идеально. Я его наношу во внутренний уголок глаза. Если я не нанесу вот так хайлайтер, не пшикнусь духами и не надену кольца, то день... Ну, с большей степенью. Степенью вероятностью будет э, провален. А, ну еще и губы, но обычно я ношу с собой и карандаш, и помаду, и тинт. Поэтому губы можно красить. А вот хайлайтер нанести, либо парфюм, либо кольца взять. За этим нужно возвращаться. Я это не люблю. Еще рожи корчить в зеркало от сглазу. Так, ну и конечно же, какой макияж без губ? 
Никакой. Вообще здесь нужен коричневый оттенок для губ, но у меня нет такого карандаша, точнее они есть, но не знаю, где они лежат. Я не особо люблю коричневый оттенок на моих губах, мне все-таки нравится больше розовый, красный. Возьму вот такой карандаш, это те самые карандаши чуть за 300 рублей с Валберес, но 11 номер из этого набора, это, как видите, моя любовь. Давайте сделаем контур им, дальше уже посмотрим. Эти карандаши очень мягкие, ими легко наносить, и при этом они стойкие. Контуры наношу прям по контуру. Так, давайте, наверное, все накрасим. Что ж, мелочиться. Так, с нижней губы мы накрасили, но вот верхняя у меня она бесцветная. То есть вот здесь у меня еще губа. Вот, у меня это губа, но видимая как бы форма губ. У меня такая чайка, как будто вот здесь у меня губы нет, но... Она есть. То есть, по сути, я рисую по контуру, но выглядит так, что я выхожу за него. Можно сказать, что я выхожу за контур, но как бы это моя губа. Просто она бесцветная. У меня железодефицитная аниме. Из-за этого у меня лицо бледное, губы бледные, вот эти вот нижние части бледные. Нормально я бьюти-блогер, ребят. Вот мои веки. С этой стороны также просто... Губы я крашу <смех> часто, очень часто, поэтому у меня рука уже набита, надрессирована. Вот этот галочка я люблю закрашивать, здесь я точно выхожу. Вот, губы у нас накрашены, но сейчас хочу их пропитать немножечко салфеточкой. И вот когда я это делаю, я немножечко могу залезть на контур, чтобы был такой эффект зацелованных губ, я его обожаю. И вот в центре я делаю это более интенсивно, потому что сейчас мы с вами нанесем сюда новую покупку. Мне очень нравится эффект такой прям бархатный какой-то. Обожаю. И вот ни один карандаш ни за 2000, ни за 500 рублей мне такого не мог сделать, как... Сколько его себестоимость? Там карандаши 10, наверное, наборы. Всего набор стоит рублей 300. 30 рублей карандаш стоит, ребят. И он вот такой вот. Я его обожаю. Ну скажите же, просто... Так, и сверху мы наносим вам помаду бальзам от Beauty Bomb Friendship Bubble Gum в оттенке 03 Make Love. Я искала замену моей любимой помаде, точнее бальзаму, больше катрис в оттенке 040, я думаю, вы о нем все наслышаны. Захотелось... Ой, сейчас. Захотелось чего-то такого более темного, более осеннего, и этот вариант он прям идеальный. По поводу увлажнения не могу подсказать, не знаю, но как помада оттенок... Оттенок хороший, хороший. Он еще попозже застывает и такой более матовый получается, а я как раз матовые э, финиши люблю. Наношу понемножечку, похлапывающими движениями. Мне очень нравится, что у него можно регулировать интенсивность цвета. Но благодаря карандашу, который под ним, он получился такой более розоватый, но сам по себе он прям коричневый. На осень самое то, я вижу его на себе, когда я в свитере, в пальто. Мне кажется, будет просто невероятно. Затем беру кисточку вот опять же Revolution и продолжаю вот так вот похлапывать, чтобы контур был вроде четкий, но не деревенский, чё? не знаю, как писать. Так, и теперь, где мы случайно вышли за контур, я поправляю ватной палочкой. Ой, я что-то напортачил. Так, я хочу сейчас консилером чуть-чуть подправить сверху и снизу одну тоже подправим уголки. И вот такой вот эффект зацелованных губ у нас получился. Мне нравится вот этот бархатный вельветовый эффект. В принципе, все, наш макияж готов. Но осталась еще одна завершающая часть. Это также моя покупка. Духи. Ваш аромат должен подчеркивать ваш внешний вид, дополнять его. И сейчас я достану. Я очень хотела новый парфюм на осень. И выбор пал на 501 от Bon Parfumer. Я его нюхала еще летом, и он мне прямо ассоциируется с теплым временем года. Даже вот сейчас, пока на улице пока что тепло, он не сильно подходит. А вот когда я буду в свитере, в пальто, вот с этой помадой, в шляпе, или в берете, и в мартинцах, то, ребята, здесь у нас пролине, пачули, амбра, ореховый привкус такой. Ну, пролине, потому что... Я просто в раю. Я не очень люблю сладкий аромат. Я больше, знаете, люблю такое мускус, а, там, кожа, ремень, табак, ванит. Но эти... Они, кстати, не особо дорогие. Я их взяла вот буквально один сезон. Но именно под эту осень они мне подходят идеально.
Жду, жду мороза. Его, кстати, можно назвать приторно сладким, но я не люблю сладкие цветочные ароматы. Это такой более восточный, я думаю, поэтому я готова его нюхать целыми днями. Ну что, ребята, вот такой вот осенний латте мейкап у меня получился. Спасибо, что провели это время со мной. Если вам понравилось, то ставим лайки, подписываемся, не стесняемся. Напишите в комментариях, какой у вас любимый кофе. Все, ребята, всем пока!